Здравствуйте, друзья. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Всем доброго, доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас будет не совсем обычное видео. Вот. А сегодня мне прислали небольшую посылочку, и мы ее с вами сейчас раскроем и посмотрим. Вот так вот она выглядит. Вот. Это посылочка от моего подписчика. Я, я знаю что-то на самом деле, потому что мы с подписчиком списались, и, и он говорит, можно найти выше это. Вот. Я говорю, да без проблем, конечно, посылай. Как вы думаете, что там находится? Есть, есть ли у вас какие-то предположения? В общем-то, этот, этот подписчик, его зовут, кстати, Евгений. Жень, привет. Вот, привет, ты в телевизоре. Так вот, этот подписчик, он очень любит Марс и все, что с ним связано. И он мне, в общем-то, прислал посылочку. Еще он занимается разными всякими шрифтами. Вот он их разрабатывает и производит. То есть делает это человек, который делает шрифты. Это уже само по себе интересная, интересная профессия, да. То есть как бы человек, который делает шрифты, это, мне кажется, не очень, не очень распространено, да. То есть как бы вот вряд ли у вас есть какие-то знакомые, которые занимаются шрифтами. Кстати, напишите в комментариях, если вам будет интересно. Я попрошу Женю по побольше рассказать про это все дело. И мне кажется, это будет интересный формат. Так вот, сегодня нам прислали вот такую вот. Будем открывать, смотрите, кстати, вот здесь написано, что это фонд. Такая вот фирменная, фирменная печатка, да, фирменный значочек. Вот, а, кстати, помните, у меня уже был видос а, когда-то, когда Женя мне присылал такой буклетик, в котором мы с вами смотрели разные интересные шрифты. Вот, это был такой достаточно тоже интересный опыт. Вот, а, и надеюсь, что вам понравилось. Так вот, будем с вами, друзья, открывать, открывать этот а, пакетик и доставать оттуда. Что же, друзья, это у нас а, футболочка, причем самая-самая марсианская футболка на всем белом свете. И сейчас давайте ее, а, я вам покажу, и я думаю, я сейчас буду переоблачаться в нее. Что ж, а, хочу рассказать вам немножечко подробнее о этой футболочке, которую мне прислал Евгений. Греет классно бачочки, кстати, вообще обалденная футболка. Так вот, а здесь изображен а, марсоход, вот, Opportunity, который называется. Вообще футболка это из серии Mars Type Worlds, то есть цитаты Mars Type. А, значит, а, марсоход этот Opportunity, который а, изображен здесь, он проработал на Марсе более 14 лет. Это в 55 раз дольше срока, на который он был рассчитан, кстати. Очень классно, когда вот такой крутой запас прочности, да, есть. Так вот, для любителей космических исследований ОПИ, это настоящая героиня, кстати, ОПИ, это имя аппарата, вот это вот, на самом деле, я никогда не мог подумать, что а, ему дали женское имя, да. А, так, она бы дальше собирала информацию о Марсе, отправляла бы ее на Землю, если бы в 2018 году пулевая буря не засыпала ей солнечную батарею. Сейчас партионти считается мертвой, но когда люди высадятся на Марс, они наверняка запустят ее снова или как минимум поместят ее в музей, да. Сейчас, а, кстати, ее миссию продолжают два новых марсианских ролера Curiosity и Perseverance. Так вот, друзья, на этой футболке написано If opportunity doesn't knock, build a door То есть, если а, возможность не стучится, строй дверь <laughs> Это классная, кстати, цитата, которая мне прям очень импонирует И раз у меня есть такая возможность, хочу вас немножечко познакомить с серией этих футболок На футболках этой серии изображены марсоход и партьюнити Это переводится как возможность Марсоход Curiosity — это любопытство, и марсоход Perseverance — это настойчивость. Надеюсь, я правильно прочел по-английски. А также специальный марсианский вертолетик, надеюсь, что сейчас правильно прочитаю, Ingenuity — это изобретательность. А под ними цитаты великих людей про полезные человеческие качества. Цитаты, набранные шрифтом Mars Type, который разработал мой подписчик, который, собственно, и прислал эту футболочку. 
Жень, привет. Шрифт сделан специально для будущей человеческой колонии на Марсе. А футболки из этой серии в разных цветах и размерах можно заказать с доставкой по всему миру. Ссылочка, друзья мои, будет в описании. Также вы можете скачать шрифт Mars Type бесплатно на сайте Rentafond и использовать его в любом дизайне. Ссылка на него будет тоже в описании. А если вы занимаетесь дизайном, то шрифтовой сервис Rentafond очень даже вам поможет и выручит вас в работе. Здесь вы найдете тысячу шрифтов с кириллицей, которые можно арендовать или уже купить навсегда. В общем-то говоря, я очень люблю, когда а, ко мне какое-то внимание, конечно, проявляют а, мои подписчики. И спасибо, Жень, тебе большое за футболку. Буду носить ее с гордостью, потому что знаю, что ты вложил в нее много души и сил и так далее. А теперь давайте немного порассуждаем вообще о Марсе и вообще о колониях каких-то на Марсе, да, и так далее. То есть... Не знаю, вот знаете, с детства, когда я ложился спать, я закрывал глаза. И, ну, конечно, я мечтал, что я буду каким-то великим человеком. Конечно же, я мечтал, что я обязательно буду там капитаном космического корабля, что я обязательно буду каким-то героем, что я буду каким-то супер который будет там всех спасать. И э, мной будут гордиться родители, и все в таком ключе. У меня вообще очень богатая с детства фантазия была. И, конечно же, я представлял себе какую-то жизнь на Марсе, да, на Луне там и так далее. Привет, Илон Маск. Кстати, это человек просто феноменального склада ума, феноменального характера и так далее. И э, вот как раз... Один из героев сегодняшнего да, дня, один из героев современности, потому что человек действительно какой-то, я не знаю, некий прототип Тони Старка, наверное, да, знаете, из «Мстителей», да, вот смотрели «Жизнь на человека» и так далее. То есть действительно фантастика, друзья, фантастика, то есть это а, какие-то инновации, что-то, какой-то прогресс, который движется, движет человечество вперед и вперед. И, конечно же, я полагаю, что, ну, возможно, и не в этом, да, не в этом столетии, хотя... Хотя, хотя мы очень-очень близко уже к этому подошли. Вот, но действительно, почему нет? То есть, почему бы человечество не начать обживать соседние планеты? Потому что, в принципе, человечество, оно как бы растет, да? То есть, количество людей каждый день, каждый день растет, 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 несмотря ни на что. Люди развиваются, и я думаю, что это будет безумно круто, если, например, у человечества будет какая-то колония на Марсе, в том числе. Ну вот, хотя, конечно, мне казалось, что проще, наверное, для начала сделать некоторую колонию на Луне, возможно, а потом уже на Марс лететь, да. Марс, кстати, это планета, которую можно разглядеть в телескоп, именно поэтому а, наблюдения Марса были проведены Галилео Галилеем уже в 1610 году. Вот, представьте себе, то есть уже сколько времени люди знают про Марс, да, и представьте себе, сколько времени люди смотрят вверх и а, спрашивают себя, а есть ли там где-то жизнь, а что если нет, а что если мы одни во Вселенной, а что если там есть где-то какая-то, не знаю, колыбель цивилизации, например. Очень много существует разных гипотез, очень много разных а, моментов касательно того, как вообще на Земле зародилась жизнь. Одна из главных гипотез, кстати, а, гласит о том, что жизнь на Землю занесли а, астероид, да, астероиды, потому что а, Земля довольно часто подвергалась бомбардировке астероидов, метеоритов а, на заре своего существования. Вот, и и а, получается, что ученые сейчас доказали, что в некоторые кометы, некоторые астероиды несут в себе некоторые формы жизни, какие-то самые-самые простейшие. Вот, то есть это не значит, что это было именно так, то есть это одна из гипотез именно как зародилась жизнь на Земле. Каким образом это может означать, что жизнь путешествует по космосу все же от планеты к планете, где-то как-то так, да, возможно, действительно есть какие-то цивилизации, о которых мы не знаем, о которых, конечно, не догадываемся, а они, возможно, уже наблюдают за нами, и, возможно, это покажут по РНТВ, друзья. 
Вот в любом случае это всегда было интересно, какие-то космические полеты и так далее. Вот, а какой была бы жизнь на Марсе, как вы думаете? Я думаю, это была бы достаточно суровая жизнь в суровых условиях. Но живут же люди на Северном полюсе, например, живут же люди в каких-то замкнутых экосистемах. Даже некоторые люди живут там по году, по два, по три на подводных лодках. И абсолютно нормально, абсолютно нормально это переносит. Я считаю, что это все очень реально и уже даже сейчас. То есть сейчас спокойно можно запустить да, корабль до Марса. Единственный момент — это тщательно все подготовить. Почему? Потому что, блин, ребята, с Марса ты не позвонишь домой маме, не скажешь, мам, слушай, пришли мне что-нибудь поесть, а то у меня деньги закончились, да. То есть реально, реально, блин, это нужно быть просто мега подготовленным, чтобы этот момент осуществился действительно правильно и грамотно. И это, конечно же, будет, скорее всего, берет в один конец. То есть люди, которые полетят туда, будут тщательно отобраны, вот, и будут там жить, будут там, а, как бы, делать свою колонию, поселения, да, там работать, а, как-то вести какие-то научные, научные опыты, а, привет а, фильму «Алдум» и так далее. То есть а, это действительно интересная перспектива на самом деле по какой-то колонизации планеты и так далее. Было бы, конечно, круто, если бы а, ученые придумали средства, как а, вернуть Марсу атмосферу, потому что уже научно доказано, что раньше у Марса была более плотная атмосфера, возможно, даже там был воздух, и, возможно, даже а, на Марсе была какая-то жизнь, почему бы и нет. Причем могу вам сказать что фантазия штука интересная и, например, как вариант, почему бы и не допустить такой вариант, что раньше на Марсе, например, жили люди, которые развились до каких-то, например, уже космических, космических, да, там, например, полетов и так далее, либо же они отправили зонд на Землю, которая тогда в те времена была безлюдная, да, планета без растительности, без ничего живого, и этот зонд, возможно, занес на Землю жизнь, вот, либо же э, на Марсе, вот, э, может быть, действительно была какая-то жизнь, и это было бы интересно увидеть, посмотреть, и вот представьте себе такую ситуацию, когда марсоход, да, там не марсоход, например, а люди высаживаются на Марсе, э, начинают обживать его, смотрят там, и находят какие-то старинные пещеры, э, в которых там вход запечатан огромным, там, каким-то не из неизвестного металла монолитом, да, с какими-то непонятными надписями, и там, вскрыв, например, этот монолит, они находят да, какую-то уже погибшую цивилизацию, которая проливает свет, например, на происхождение людей, вот, да, то есть, ну, как-то вот так вот. И это было бы, конечно, просто эпично, но я полагаю, что, конечно, это больше фантастика и выдумки, да. Тем не менее, фантастика фантастикой, а реалии таковы, что действительно у человечества в скором времени появится возможность колонизировать Марс, и это будет просто круто. Я думаю, это будет покруче любого телешоу. И э, я, кстати, хотели бы вы быть добровольцем для такого полета. Я бы, наверное, не хотел, потому что, в принципе... В принципе, я вообще летать не очень люблю. Но, конечно, я уверен, что есть люди, которые готовы рисковать, готовы продвигать науку вперед ценой любых каких-то моментов, да, и так далее, даже ценой собственной жизни. Потому что это действительно, мне кажется, очень рискованное, а, рискованное приключение, очень рискованное путешествие. Конечно, люди постараются смесить, свести риски к минимуму, да, но, тем не менее, мне кажется, это очень-очень сложно все предусмотреть, да, то есть как бы вот так вот. Вот, по крайней мере, в принципе, у нас, мне кажется, с нашим техническим сейчас прогрессом и развитием будет шанс, чтобы это сделать. Но, опять же, смотрите, как я вижу сложности вообще в этом. Самая главная сложность, наверное, это то, что а, мы не земляне. <laughs> то есть, да, я имею в виду, что люди, которые живут на земле, они очень разрознены. То есть у нас нет никакого-то, никакого правительства там, а, так скажем, земного, да, нету глобального, нету там каких-то у нас своих проблем хватает, у нас там голод в Африке, да, там какие-то болезни, корона и так далее. И получается, что а, как бы у нас реально много своих проблем. То есть, когда тебе говорят,
говорят, чувак, давай там типа потратим 20 миллиардов долларов и организуем миссию на Марс, там домики построим и так далее. Я бы, например, сказал, блин, может быть лучше эти 20 миллиардов там, например, вложить в какую-то в науку, которая, блин, избавить людей там от каких-то болезней, совершить прорыв в медицине, совершить прорыв в, там, я не знаю, в политике, избавить людей от страданий, от голода, от этого вот всего, разработать какие-то такие средства, которые будут действительно полезны людям, да, и потом уже лететь на Марс, осваивать другие планеты. Это было бы, конечно, более рационально, хотя, опять же, ну, мне кажется, что хотя бы на уровне идей, мыслей и так далее мы движемся в правильную сторону, да, то есть, как бы, конечно, надо осваивать и другие планеты, летать, это интересно, и это круто, это открывает нам ответы на какие-то вопросы, на какие-то загадки, а человечество всегда любило разгадывать загадки, вот, всегда тянулось к чему-то непонятному, неопознанному, и конечно, всегда в этом преуспевал, потому что если бы не тяга, если бы не любопытство людей, то, друзья мои, жили бы мы сейчас до сих пор в пещерах, кушали бы какое-то там мясо на костре, и ничего бы так и не изобрели бы, то есть были бы ленивыми, и ничего нам не надо было бы, да, например, ничего было бы неинтересно. Вот такое вот сегодня видео, началось все спокойно дальше, я могу это вообще вечно продолжать, потому что у меня фантазия хорошая, и могу продолжать какие-то вот эти гипотезы, гипотезы очень долго рассказывать, вот, надеюсь, что вам понравилось, Жень, спасибо тебе еще раз огромное, ребят, реально переходите по ссылке, у ребят очень классные футболки, причем, и вот, комфортно, комфортно в них, заказывайте обязательно, вот такие вот дела, друзья, рад был с вами сегодня поболтать на такую интересную, как мне кажется, тему, уверен, что у вас есть свои мысли по этому поводу, напишите их, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием их почитаю. Всем а, спокойной ночи, пока, пусть вам приснится Илон Маск, а, пусть вам приснятся розовые поросят. Всем пока, друзья. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!